。大家好，我是你们的小泰哥，今天我们继续来解说这部《全星期换日腐剧》，喜欢喜爱汪汪。本期解说第五至六集的内容。上集我们说到，阿泰因为深受自己童年好友的影响，再加上小天一直在他身边鼓励他，帮他认清自己的心意，所以阿泰很快就振作起来，去找了一份外送人的工作。但因为他对这份工作和自己的偏见，所以和小天起了争执。第二天一早。阿泰在院子里挥舞着棒球棍，脑海里一直回想着小天和他的谈话，也让他开始重新自己思考自己的工作和定位。当小天走过来的时候，他也是这样对小天说的。小天对于阿泰能有这样的想法已经很满足了，所以他觉得阿泰能按照自己的步调来就好。阿泰向小天表示感谢之后，就接过小天递过来的水瓶喝水。结果阿泰的这一举动将小天给迷住了，撒娇让对方再做一次刚才的动作。小天彻底满足了，并且还躺在房间的地板上。看着对方挥舞棒球棍，还看到了对方身上有很多星星在闪烁。因为看见喜欢的人身上在闪闪发光，所以小天就和阿泰谈论起单恋这个话题。但两人不知道的是，黄哥正在朝他们走来。房间里，阿泰一直想要知道小天喜欢的人是谁，但小天就是不说，反而开始和阿泰互相喂食吃薯片。你来我往的样子是真的有够腻歪的。这也让在一旁看了好久的黄哥终于看不下去了，出声阻止他们，也让阿泰瞬间拉开了和小天的距离。当黄哥和阿泰坐下来谈话的时候，小天就被迫去了楼上，只不过小天还是有点心机的，他并没有进到房间里，而是坐在楼梯上听阿泰和黄哥的谈话。黄哥因为阿泰和小天的互动不同寻常，直接问他们是什么关系，但阿泰表示他们就是单纯的房东和房客而已。这话虽然让阿泰蒙混过关，但他不知道的是，小天也听到了他的话。之后，阿泰问黄哥怎么来了，还带了一个蛋糕过来。黄哥表示这是给阿泰帮自己在心仪的人面前说好话的谢礼，但阿泰却表示自己并没有做过这些事。这话让黄哥当场就崩溃了，他就猜到会是这样，激动的差点将蛋糕压烂，还躺在地上大喊大叫的，让阿泰帮自己出主意。黄哥眼里的恳切让阿泰无法拒绝，所以下一秒阿泰就出现在了小天的房间里，对他说着黄哥和他的暗恋对象的事情。黄哥鼓起勇气约女生去唱歌，女生也同意了，但条件是他要带其他人去，所以黄哥邀请阿泰陪他过去。阿泰和小天因为黄哥的举动意见不一致，阿泰想要力挺黄哥，说完就走了。晚上。小天看到了桌上的蛋糕，让他不由得想起白天阿泰定义他们关系的场景，让他有些难过。结果在他刚准备离开的时候，就看到阿泰的钱包，只好给对方送过去。而另一边，阿泰和黄哥却不怎么好，两人已经唱了好久，但黄哥的暗恋对象还没有来，阿泰就打算去门口看看人来了没有。结果才想起自己没有见过对方，便问黄哥有没有对方的照片。没想到的是，黄哥竟然调出很多小狗狗的图片给阿泰看，让阿泰还以为对方是狗狗。结果没想到，这是对方给自己的印象而已，简直无了个大雨。也是因为阿泰的猜想，让黄哥大喊恶心，也让阿泰心虚不已。过了很久，黄哥的暗恋对象依旧没有过来，两人只好离开 KTV。但就在两人刚走到门口的时候，小天跑着就过来给阿泰送钱包了。但阿泰因为想起了两人白天互喂食的场景，所以没有让小天过来，反而给了对方一个手势，让他原地待着，自己将黄哥送到了家里。结果没多久，女生打过电话来表示自己有男朋友了。小天本想让女生亲口和黄哥说。但对方连十秒都不愿意等，直接挂了电话。阿泰在为难之下，直接和黄哥开喝了。等他回到自己家后，已经很晚了，甚至直接睡着了。当他醒来后，才发现小天不在家，连手机都没带，不禁想起了自己以前给小天做过的手势，瞬间反应过来自己做了什么。当他赶到那家 KTV 门口时，真的看到了小天的身影。正当他打算走过去的时候，黄哥就打电话过来了。黄哥想养只狗来陪自己，但阿泰却说，爱人和狗之间是不一样的，狗狗会一直等着它的主人。但他暗恋的对象却不会。说完，阿泰就挂断了电话。在他走向小天的时候，不禁冒出自己喜欢小天的想法，让他瞬间震惊了，再次对自己和小天的关系感到迷茫。但无论哪一种感情，都无法定义他们之间的关系。不过就在小天被阿泰叫住的时候，阿泰脸上的表情亮了。但他过去就是一句责骂，是对小天的，也是对自己的。但小天丝毫不在意，而阿泰也被小天的行为所感动，两人在外面就抱在了一起。回到家后，刚洗完澡的小天折服于阿泰的态度。开心的躺在阿泰腿上，让他给自己吹头发，但他是真的不喜欢吹头发，无论是做人时还是当狗时，都是一样的，所以他很快就跑走了。当他站在门口的时候，阿泰看着小天的身影时，发现对方身上竟然有星星在闪烁。阿泰买了菜回家，饭桌上小天发现了阿泰对他温柔了许多。阿泰因为想起 KTV 那天发生的事情，所以没有否认小天的猜测，但小天却浑然不觉，因为他将话题转移到了自己见过的步子猫。阿泰也觉得自己更喜欢狗狗。就在两人聊天的时候。门外突然传来了一阵声音，两人一起挪到了窗户边，发现窗户是打开的，就连阿泰的箱子也是打开的。偏偏此时还有猫咪的声音传来，吓了两人一大跳，纷纷猜测是步子猫的幽灵回来了，吓得两人直接躲进了柜子里。第二天，在小天和阿泰再次相遇的桥上
，走来了一个神秘的女人。她很快就走到了阿泰家。就在阿泰和小天查看昨晚猫咪的声音是从哪里传出来的时候，女人走了进来，话里话外都显得和两人很熟的样子，就连这个院子也很熟悉。但偏偏说出的话一点都不中听，还说出自己从前经常在家里出现的地点。女人的态度彻底搞懵了两人，不禁猜测对方会不会是步子猫回来了。就在两人猜测的时候，女人拿着阿泰的毕业论文出现了，还夸他的论文很有意思。女人的态度让小天很是生气，对着女人就各种指责，女人也毫不客气的回怼过去，还说出了小天的身份。也是在小天和女人互怼的时候，阿泰才确认了，原来女人正是自己家之前帮妈妈的好友养的猫咪女王。女王也承认了阿泰的猜测，还让两人在称呼她的时候必须带上“女王”两个字。就在女王看论文的时候。一旁的阿泰和小天说着自己和女王的渊源。原本小天还没什么感觉，但在听到女王在离别那一天为阿泰哭的时候，以及阿泰对女王的态度，让小天瞬间就吃醋了。当女王说她一直都觉得阿泰很可爱的时候，小天已经完全不想说什么了。看着阿泰的目光，都有种想和他秋后算账的冲动。续过就之后，女王就将自己的来意说了出来。她不想让阿泰一直颓废下去，所以邀请阿泰来自己公司面试，而且自己已经和公司谈过了，直接打了两人一个措手不及。女王走后。阿泰就在网上搜索女王公司的信息。小天觉得公司的条件很好，但心里还是不太愿意让阿泰去的。阿泰也是同样的想法，觉得女王的提议太过诡异，上来就让自己相信她。阿泰多少对女王的态度不怎么满意，所以他决定亲自去女王的公司当面拒绝她。到了公司之后，阿泰再次被女王的态度整懵了，但只能跟着对方见公司老总。老总说着自己和女王的渊源，但老总说了几句之后，阿泰直接拒绝了他们的好意，让两人有些吃惊。但他说出的理由却让老总觉得好笑，因为他们决定让阿泰来面试，完全是看中了阿泰的那篇毕业论文，觉得他既用心又有自己的观点，让阿泰心里暗爽不已。过后，女王再次和阿泰聊天，让阿泰相信他自己做出的决定。阿泰听了很受感触，在离开大厦的时候，还忍不住回头看向那里，之后才回到自己家里。一回到家，迎接他的就是蹲在地上的小天。阿泰告诉小天，自己已经同意了女王的提议，让小天大为不满，觉得阿泰说话不算数，竟然会相信女王的话。阿泰并没有解释这件事，反而将话题转移到了小天暗恋的人身上，因为他觉得小天喜欢的人好像是自己，而且他现在正在吃女王的醋。小天并没有回答，但阿泰还以为自己说错了话，惹得小天不开心，将自己特意为小天买的食物递给他，但也被小天拒绝了，反而转身就走。当阿泰叫住他的时候，小天直接说出自己对阿泰的心意，但阿泰却一脸不敢相信。本集完，下集我们将说到，阿泰决定要去女王的公司上班。他会和女王产生什么纠葛呢？眼看阿泰和女王相处的时间越来越长，他又会做出怎样的决定呢？让我们一起拭目以待吧。好了，本期内容到这里就结束了，请小伙伴们锁定泰兰德的故事，我们下期再见。喜欢节目的观众老爷们，请给个一键三连吧，可以第一时间看到更新哦。